Hello guys, good morning. How are you today? I hope you're fine. Para começar, queria dizer que estou muito feliz porque recebi vários e-mails, principalmente ontem à noite, das atividades que vocês enviaram. Então, hoje à tarde, eu vou olhar com calma todos para responder, mas eu já respondi alguns, alguns já foram respondidos, mas hoje à tarde eu vou responder o restante, ok? Então, não se preocupem, eu recebi as atividades, eu ainda só não tive tempo de responder a todo mundo, mas eu vi que as atividades chegaram, ok? E estão muito boas, inclusive. Our class today is a writing class. A gente hoje vai aprender alguma estratégia de writing. But, before, let's correct the homework. Vocês lembram qual era o homework? O grammar book, page 26 and 27. So, take your grammar book and let's correct the exercise. Ok. Did you take the grammar book? Vou dar um tempinho aí para vocês pegarem o grammar book de vocês. Eram três questõezinhas, bem simple, só sobre o simple past. Uh, grammar book 26 and 27. Ok? Aí vocês me avisam aí quando vocês pegarem o grammar book para a gente começar a correção, certo? Eram três questões, bem simples. Para completar com o simple pass, na afirmativa, na negativa, na interrogativa. Só para a gente revisar o que a gente viu na aula. Vocês fizeram, né? Olhe, olhe. E aí, podemos começar a correção? Ok. It was about how people discovered the Titanic. Por que que é o was, teacher? Lembra? O passado do verbo to be pode ser was ou were. Nesse caso, como é it, singular, eu tenho que usar o was, certo? O segundo, people discovered. Por que que tem discovered? Discover é um regular verb. Se é um regular verb, eu só tinha que adicionar D ou ED no final, certo? Nesse caso, eu adicionei o ED. I knew some of the things. Knew. No é um irregular verb. Então, se ele é irregular, ele não segue aquela regrinha do D ou do ED, certo? Mas aí mudou só uma letrinha, nem ficou tão difícil assim. Era no, ficou new, certo? I knew some of the things they... I knew some of the things they talked about the program. Talk it. Talk, regular verb, só coloco o ED, certo? But I didn't know. Lembra que eu falei que ia ter uma negativa? Ia ter só o not, mas eu não colocava not new. Na negativa do simple past, a gente usa o didn't. Então, but I didn't know, ok? Ah, e lembrando. O meu verbo não muda quando eu estou com o didn't, certo? Uh, the explorers search in an, searched in a normal area. Searched. Regular verb, só coloco a de, normally, ok? They finally found the wreck. Found. Find, irregular verb, in the past, found, ok? And the last one, in Took the first photos. Take is also an irregular verb. Se é um verbo irregular, eu tenho que memorizar como que ele fica no passado. Então, take in the past is took. Ok? Ficou alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida nessa, nessa parte da atividade, na question one? Foi difícil, não foi difícil? Conseguiram fazer de boa? Simple? Students are confirming, Rita. They're doing great. Okay, very good, guys. Let's go to the second question. Na question 2, you have to make questions to the answers. Lembra que é aquela questão que eu falei para vocês que geralmente alguns têm dificuldade, mas que é bem simples, é só prestar atenção na resposta, certo? Então vamos lá. Number 1. 
When did he discover the wreck? Por que, que ficou assim, teacher? Na resposta eu tenho He discovered the wreck in 1985 Eu estou dizendo quando foi que ele fez essa descoberta Então na minha pergunta eu vou perguntar quando ele descobriu When did he discover? Lembra? O verbo não muda na pergunta. E eu preciso do did, que é o meu auxiliar do simple past para fazer uma pergunta, certo? Number two. Where did he discover it? De novo, eu olho para a minha resposta. Está dizendo quando foi que ele descobriu, certo? Eu já tenho a WH question where. Então, eu só vou completar com o did, o sujeito e o verbo. Simple. Number three. How deep was the Titanic? The Titanic was about 12,000 feet deep. Essa talvez foi a que vocês sentiram um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque ele fala do how deep. Quão profundo estava o Titanic, né? Number four. What did they photograph first? Five. Where was the boiler? And six. When did James reach the wreck? E aí, nessa question, foi difícil para vocês? Vocês conseguiram desenrolar aí? Conseguiram responder? Erraram poucas? Ou acertaram todas? Ou erraram todas e agora entenderam como é que tem que fazer? Tell me. Okay, we have an answer, Rita. Some of them got number four and five wrong, and they corrected now. Mm -hmm. And some of them are asking for you to repeat number three. Okay. How deep was the Titanic? Ah, teacher, mas por que é que nessa pergunta não tinha o did? Por que, que nessa pergunta eu tinha o was e não o did? Porque lá na minha resposta eu tinha The Titanic was about 12,000 feet deep. Na minha resposta eu dizia que o Titanic estava lá nessa profundidade. Então a minha pergunta tinha que ser sobre quão profundo estava o Titanic. Por isso que eu usei o was, certo? Vocês estão percebendo que o verbo no passado era só o verbo to be. Então, quando eu tenho o verbo to be na minha resposta, eu tenho que usar ele na minha pergunta, certo? Por isso que é how deep was e não how deep did, ok? Next. Question 3. Ok. Uh -uh. Não foi ainda. Uh -uh. Agora já passou demais. <risos> Volta um ainda. Aqui, pronto. Mas aí tem que voltar, porque... Just a minute, guys. Ok, agora foi. É porque ele passou tudo de uma vez. <risos> guys, question number three. Technical problems. Acontece nas melhores famílias. Vocês sabem disso. Vamos lá. Na question three, vocês tinham que passar para a negativa, certo? Very simple. Era só prestar atenção o que, que era o verbo para colocar o dedo antes do lugar certo. Por exemplo, number one. I wrote an article. Wrote é o verbo. Eu estou dizendo que eu escrevi. Se eu vou colocar na negativa, eu tenho que colocar que eu não escrevi. So... I didn't write, certo? Coloca o didn't e o verbo permanece do mesmo jeito. Number two, he stole many artifacts. He didn't steal. Eu sei que na resposta está aparecendo I didn't steal, mas é he, certo? Vocês seguem o sujeito do number two. He didn't steal. Number three, he discovered. He didn't discover. Teacher, eu tenho que escrever a resposta toda, eu posso escrever assim, que nem você escreveu. Tudo bem escrever que nem eu escrevi, certo? Porque aqui o que eu queria que vocês soubessem era onde colocar o didn't e como colocar o verbo da forma correta. E aí você não tem que escrever a frase toda. Você pode escrever o comecinho, colocar ali três pontinhos. No problem, ok? Number four. It caused lots. It didn't cause lots of damage, ok? Five. The divers lost. The divers didn't Lose. Olha só, lost é um verbo irregular, né? No infinitivo ele fica lose, certo? Number six. 
He didn't want to become an explorer when he was young. He didn't want. Want é um regular verb, então era só eu tirar o ED. Ok? Essa question foi difícil, tem alguma dúvida? Rita, there is a doubt. There's one student asking. He didn't. Não seria doesn't. Ok. Por que que não é doesn't? Lembra que eu falei aula passada, doesn't. É o auxiliar do simple present. No simple past, nós temos o didn't, certo? Então, quando a gente vai falando de simple past, did ou didn't, o auxiliar. No doesn't, no don't, ok? Ok? So, let's keep going. Now, let's review a little bit about the past. Eu sei que a gente já deu uma, uma revisada agora, corrigindo o homework, mas eu quero revisar ainda mais o Simple Past com vocês. E aí eu trouxe algumas questions aqui pra gente responder junto, ok? The first one. The underlined words in the sentence are in which tense? Divers discovered a sunken ship that sank thousands of years ago. What's the answer? A, B, or C? Mm, okay. Uh, some of, most of them actually are saying letter C. Okay. Let us see. Very good, guys. It's simple past. Very good. We're paying attention. Next question. Use the simple past to complete the sentence. James Cameron became, becomes, or had become the first person to travel along to the bottom of Mariana Trench. What's the answer? A, B, or C? <laughs> okay. <laughs> Teacher, they are saying became letter A. Okay, very good, guys. Very good. Became. Next. Last month, divers, a shipwreck. The verb is discover. How can you complete this sentence? Remember, it's simple past, okay? Pay attention in the verb. Students here are very spot on. They are all typing discovered. Very good, guys. Very good. This shows that you are learning. Discovered. Very good. Next. In 1940, people, the aqua lung, the verb is invent. Remember, it's in the past. We already have lots of answers invented. Very good, guys. In 1940, people invented. Invent is a regular verb, so you just put ed in the end. Next. In 1985, Robert Ballard, wreck of the, the wreck of Titanic. The verb is find. Remember, simple past. Teacher, some of them, it's a very 50-50 situation. Mm. Some of them are typing find it, and some of them are typing found. Okay, let's see. Found, because find is an irregular verb. Remember, irregular verb. Se é um verbo que é irregular, ele vai mudar um pouquinho. Next, 
In 1934, William Beebe, the first underwater exploration of the ocean. The verb is make. Remember, it's in the past. And pay attention to this verb. How can you complete this sentence? Made, 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 made. Very good, guys. Made. Now you are paying attention. Now, let's go to our class of today, ok? A gente já revisou, agora vamos começar a entrar no tema da aula de hoje. Como eu já falei, a nossa aula de hoje é um writing class. E aí a gente vai estudar alguma coisa específica do writing. But before, I want you to tell me. What is a mermaid? What is a mermaid? Do you know? Half fish, half woman. <laughs> okay, nice. Or half fish, half person, legendary creature. Okay, a mermaid is someone who has a head and a body of a woman and a fish's tail instead of legs. Okay, are mermaids real? What do you think? Do you think that they exist? No, they aren't, according to students, actually. Uh-huh, okay. Where do mermaids live? What people believe? What do mermaids live? In the sea, they live in the sea. Okay, very good. What do you know about mermaids? I know you don't believe, but what do you know about it? Sei que vocês não acreditam, mas vocês sabem alguma coisa sobre as sereias. What do you know? A student is saying, I know that they swim. Okay, yes. What else? Okay, they have a tail. Okay. They sing. Ah, they, they sing. Attract, they attract people singing. Mm, okay, very good. Now, let's, let, let's see what we're going to study today. We're going to study a contrast essay. Teacher, o que é um contrast essay? O que é um contrast? Let's see. In a contrast essay, you contrast points of view or show how points of view are different. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem... É bem real mesmo, como que é esse contrast point, certo? A gente tem uma tirinha e eles estão passando pelo mesmo momento, que é o momento da chuva. Só que são três pessoas diferentes e eles têm três comentários diferentes sobre essa chuva. O primeiro, tem uma repórter aí na chuva, né? E ela tá falando, this rain is going to damage all my equipment. Então, essa chuva é boa para ela? Não, vai destruir todo o equipamento dela. Do lado, tem um panda muito fofo, com uma plantinha. E ele tá dizendo, this rain is helping my plant grow. Então, essa chuva é boa para ele, porque tá ajudando a plantinha dele a crescer. And, on the third one we have, my wedding is ruined because of the rain. O casamento da pop foi arruinado, por causa da chuva. Então, a mesma coisa, no caso, a chuva nessa tirinha, o mesmo momento, tem diferentes pontos de vista. É isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente escreve sobre diferentes pontos de vista? Isso é um contrast essay, ok? 
we're going to study how to use words and phrases to write about differences between ideas. Então, nós não temos a mesma opinião ou a mesma ideia sobre o mesmo assunto. Isso é que a gente vai estudar hoje, certo? Como que a gente escreve? Que palavras a gente usa para fazer esse contraste de opinião, certo? Let's see. Let's see the examples. Lembra que eu perguntei a vocês lá sobre as mermaids, né? Mermaids are mythical creatures that are not real. What are mythical? Mythical are things that are imaginary or not real. Ok? Até aqui nenhum problema, né? Let's see more examples. Although there is no proof that mermaids are real, People have believed in them for a long time. So, although é a primeira palavrinha que a gente está vendo aí que está de uma cor diferente. A primeira palavra que a gente vai estudar hoje sobre como a gente faz o contraste de different opinions, certo? Although there is no proof that mermaids are real, people have believed. Most people believe mermaids are not real, but some people think they are real. But é outra palavrinha que a gente pode usar para fazer um contraste entre as ideias, né? A maioria das pessoas acreditam que as, que as mermaids não são reais. But some people think they are real. Algumas pessoas acham que elas existem e ok, tá tudo bem. Even though mermaids were thought to be dangerous, some sailors looked for them at sea. Ok? Até agora, alguma dúvida? A gente viu três palavrinhas. Although, but e even though. Even though não é uma palavra só, né? É uma, uma expression. Alguma dúvida até agora? Se tiverem dúvida, podem perguntar, ok? However, other people think that mermaids helped rescue people who were shipwrecked. However, a gente até já estudou mais de uma vez, inclusive, hein? Tem o mesmo meaning do but ali, tá bem parecido. De novo, a gente usa para fazer esse contraste, ok? Instead, some people continue to believe that mermaids lived beneath the sea. We use these words and phrases to connect ideas between one point of view and another point of view. Each word or phrase, essas que a gente acabou de ver, sign us a contrast or a difference in the points of view. Então, quando a gente está escrevendo um nessay, um textinho, um parágrafo, que a gente quer fazer um contraste entre dois pontos de vista diferentes, a gente usa essas palavras. Teacher, não era mais fácil usar but para tudo? Era, mas não ia ficar repetitivo? O meu texto tem 10 linhas e nas 9 eu tenho a palavra but. But, 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 all the time. Certo? Então, para avoid repetition, para a gente evitar essa repetição, a gente tem essas várias palavras para falar de different points of view in a contrast essay. Ok? Now, we are going to read a contrast essay. And to do this, I want you to take your book and open it to page 71, ok? Take your books and open it to page 71. Let's go, let's go! Let's go to question 32 on page 71. Assim que vocês abrirem a page 71, vocês vão ver que tem um text na page 32, ok? Did you take the book? Ok, so let's go. I want you to read this text quickly and identify the, con the words that contrast different points of view. Nesse texto tem algumas palavras que a gente acabou de ver que vão contrastar e vão fazer o contraste dos different points of view. O que, é que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês, nesse texto, encontrem essas palavras que a gente acabou de ver. However, but, even though, ok? Instead. Eu quero que vocês encontrem essas palavras no texto, ok? Ok? 
Não esqueçam de marcar as palavras quando vocês encontrarem, tá, gente? Vocês podem underline, que é passar o traço embaixo. Teacher, posso marcar com marca texto, que eu gosto de deixar meu livro bem colorido. Ok, no problem. Importante é que vocês find the words and mark, ok? Ok, very good. Ok? Let's correct. The first word is however. Ok? In the second paragraph. The first word is, how, the first word is however. However, dinosaur. Ok? The second word is... Ok? The second word is although. Although this is an interesting idea. The next word, but. And the last one, it's even though. Ok? Did you find everything? Vocês conseguiram encontrar todas as palavras? Was it difficult? No, right? Very simple. Now. Uh, this text is about a mythical creature that was found in some place uh, of the world, right? Let's read the text and discover uh, what is this creature, where was found this creature, and there are three theories about this creature. What are these three theories, okay? É um texto que vai falar sobre uma mythical creature. E aí a gente vai ler esse texto e descobrir quais são as três teorias. Quais são as três teorias que, te, que existem sobre essa mythical creature. Ok? Let's read together. Vamos lá, tá todo mundo me acompanhando, né? A gente vai ler o texto junto aqui, vou ler com vocês, pra gente conseguir descobrir as três teorias da existência dessa mythical creature, que é o Nahuelito. Ok? Everybody is with me? A gente pode começar a ler já? Yes? Ok. Em 1922, a man named Martin Sheffield said he saw a strange creature in Nahuel Wapi Lake in Panta Patagonia, Argentina. It had a long neck and the body of a crocodile. Since then, many other people have said that they have seen the same creature. The local people call it Nahuelito. But what's really there? Então aqui ele só deu uma introduction, né? Ele falou quem foi que encontrou, onde foi que encontrou, onde foi que encontraram essa creature? Quero ver se vocês estão prestando atenção no nosso, no nosso reading. Onde foi que encontraram essa creature? E como que era o nome dessa mythical creature? Hmm, let's see. It was found in Argentina. Okay. Very good. In Patagonia. Patagonia. Yeah, that's it. Very good. The second paragraph. Some people believe that it could be a plesiosaur, a marine dinosaur. 
Around 30,000 years ago, the lake was part of the Pacific Ocean. It's possible that as the climate got warmer and the lake formed, the creatures stayed there. However, dinosaur experts think this is impossible because dinosaurs were extinct thousands of years before the lake formed. Então aqui a gente tem a nossa first theory. A primeira teoria do que é esse narruelito. Vamos lá. Quero que vocês me digam que teoria é essa. A gente acabou de ler a first theory. A primeira teoria de o que é esse narruelito. E aí? O que, que ele é? Vocês prestaram atenção? Ok. Ok, Fury One, Nahuelito is a marine dinosaur. Very good. Let's keep going. All the people think that the creature is actually a secret submarine. Although this is an interesting idea, it doesn't explain how this submarine got into the lake and why it has been there for nearly 100 years. So here we have a second theory. A gente já chegou na segunda teoria. Que teoria é essa? Teachers, students seem seem to be in doubt. Mm. I don't have many answers here. Okay, let's see. Fury 2, Nahuelito is a secret submarine. Let's keep going. No, 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 back. A third theory is that Nahuelito formed because of pollution in the water, but the Nahuel Wapi Lake is not very polluted, so this theory seems unlikely. So what's the third theory? Essa é a terceira e última teoria, e é a mais fácil de todas. Era que estava mais clara no texto. E aí, qual é essa teoria? A student saying that it is formed because of the water pollution. Another student saying that it's a secret. And there are people talking about a submarine. Okay, let's see. The submarine is the second, okay? The third theory is Nahuelito formed because of the pollution in the water, okay? Some people don't believe there is anything strange in the lake. Instead, they argue that people are looking at pieces of wood or even ships swimming in the water. Even though it isn't the most exciting theory, it may be the most sensible. Okay, for us three theories about Nahuelito, we still have people that don't believe that Nahuelito exists. Tem aquela galera que acha que o Nahuelito é coisa da cabeça do povo, né? Não existe nada lá, não tem nada nesse lago. But... I want to know about you. In what theory do you believe? And why? Qual foi a teoria que convenceu vocês? A primeira, a segunda, a terceira ou uma quarta teoria que diz que não existe monstro nenhum nesse lago? E por que que você acredita nisso? Ou não acredita? Tell me. They seem to, one student believed that it's a submarine, 
Another student said uh, that's because of pollution in the water. There is one student said, I don't believe it at all. Okay. Vocês não acreditam nessa mythical creature. Okay. Now, do you have any question about our class today? Vocês têm alguma dúvida sobre alguma das palavras que a gente viu na aula? Alguma dúvida sobre o que é um contrast essay? Como que a gente pode fazer para fazer esse contraste com different opinions? Agora é o momento que vocês têm para me perguntar as questions de vocês. Do you have any questions? Now it's the time. Conseguiram entender tudo? Tem alguma dúvida? They're answering no. Okay, so that's it for today, guys. See you tomorrow. Bye-bye.